ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഞാൻ ഡോക്ടർ രാജേഷ് കുമാർ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ വനിതാ സൂപ്പർ സ്റ്റാർ എന്ന് വിളിക്കാവുന്ന ശ്രീദേവി അന്തരിച്ചു സ്വന്തം ആരോഗ്യത്തിലും സൗന്ദര്യത്തിലും ഇത്രയും ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ശ്രീദേവി ഒരിക്കലും അൻപത്തിനാലാം വയസ്സിൽ ഹൃദയാഘാതം വന്ന് കുഴഞ്ഞു വീണ് മരിക്കേണ്ട കാരണമില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് എന്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇത്രയും ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടും ഇത്തരത്തിൽ ഹൃദയം സഡനായിട്ട് ഫെയിലറായി കുഴഞ്ഞു വീണ് മരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് അറിയേണ്ടത് കഴിഞ്ഞ ഒരു ഒന്ന് ഒരു മാസത്തിനകത്ത് തന്നെ മൂന്നോ നാലോ പേർ ഇത്തരത്തിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നതിനിടെ സ്റ്റേജിൽ വെച്ച് കുഴഞ്ഞു വീണ കഥകളി ആചാര്യൻ തുടങ്ങി പലരും ഇത്തരത്തിൽ മരണം സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളിൽ പലർക്കും ഇതുപോലൊരു സാഹചര്യം ഫേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവാം പലപ്പോഴും നമ്മൾ രക്തം പരിശോധിക്കുന്ന സമയത്ത് കൊളസ്ട്രോളോ ഷുഗറോ എല്ലാം നോർമൽ കാണിക്കുകയും എന്നാൽ സഡനായിട്ട് ഹാർട്ട് അറ്റാക്കോ അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രോക്കോ വരികയും ചെയ്യുന്നത് ഇത്തരത്തിൽ ഒരുപാട് നമ്മൾ ആരോഗ്യത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കുകയും കൊളസ്ട്രോൾ വരാതിരിക്കാനുള്ള മെഡിസിൻസോ അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രോക്ക് വരാതിരിക്കാനുള്ള മരുന്നുകളോ എല്ലാം എടുത്തിട്ട് പോലും ഒരുപക്ഷെ പക്ഷാഘാതമോ സഡനായിട്ട് ഹാർട്ട് അറ്റാക്കോ ഒക്കെ വരുന്ന സാഹചര്യം നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും നിങ്ങൾക്കോ നിങ്ങളുടെ ബന്ധുക്കൾക്കോ എല്ലാം അനുഭവപ്പെട്ടിട്ടും ഉണ്ടാകും ഇതിൻ്റെ കാരണം എല്ലാവരും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുണ്ടാകുന്ന ലോ ഗ്രേഡ് ഇൻഫ്ലമേഷൻസ് ആണ് ഇത്തരത്തിൽ നമുക്ക് വളരെ സൈലൻ്റായിട്ട് അപകടകരമായ അവസ്ഥകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇൻഫ്ലമേഷൻ എന്താണ് എന്ന് സംശയമുള്ളവർക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ കവിളത്ത് ഒരടി കിട്ടി കുറച്ച് സമയം കഴിയുമ്പോൾ കവൾ തിണർത്ത് വരാറുണ്ട് ചുമന്ന് തടിച്ചു വരും ഇത് ഒരു തരത്തിലുള്ള ഇൻഫ്ലമേഷൻ അതായത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേറ്റിയ ഒരു ചതവിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ഇൻഫ്ലമേഷനാണ് ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ കടുത്ത ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന നടുവേദനയോ ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊരു പനി ബാധിക്കുമ്പോൾ വരുന്ന ശരീരം വേദനയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇൻഫെക്ഷൻ വരുമ്പോഴുള്ള അണുബാധയോ എല്ലാം തന്നെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഇൻഫെക്ഷനുകളാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഒരു ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ടായാൽ ഈ ഇൻഫെക്ഷൻ മാറുന്നതിന് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോസസ്സ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ പ്രതിരോധ കോശങ്ങൾ ഉടനെ അവിടെ എത്തുകയും ഇത് മാറാനുള്ള മാർഗങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യും എന്നാൽ ഇൻഫ്ലമേഷൻസ് വരുമ്പോൾ ഇത് പ്രോപ്പറായിട്ട് മാറുന്നില്ല എങ്കിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫ്ലമേഷൻ മാറാതെ നിലനിർത്തുന്ന ചില സാഹചര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാകുകയും ചെയ്താലോ ഇത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുള്ള ഒരു അക്യൂട്ട് ഇൻഫ്ലമേഷനെ ഒരു ക്രോണിക് ലോ ഗ്രേഡ് ഇൻഫ്ലമേഷനായിട്ട് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നിലനിർത്തും ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മൾ പലപ്പോഴും നമുക്കൊരു പനിയോ മറ്റ് ഇൻഫെക്ഷൻസോ വന്ന ഡോക്ടർമാർ പറയുന്ന പ്രധാന കാര്യമാണ് ശരിയായിട്ട് റെസ്റ്റ് എടുക്കണം എന്നുള്ളത് എന്നാൽ നമ്മൾ എല്ലാവരും തന്നെ എന്താണ് ചെയ്യുക ഇൻഫെക്ഷൻ ഒന്ന് കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപക്ഷെ നമ്മൾ ജോലിക്ക് പോകും നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് ഇൻഫെക്ഷൻ വന്ന് പൂർണ്ണമായും മാറുന്ന മുമ്പ് തന്നെയാവും നമ്മൾ അവരെ സ്കൂളിലേക്ക് അയക്കുക സോ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഈ ഇൻഫെക്ഷൻ വളരെ സ്ലോ ആയിട്ട് മാറാതെ നിൽക്കാറുണ്ട് ഇത് മാത്രമല്ല ഇതിൻ്റെ കാരണങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിത ജൈലിയിലുള്ള കടുത്ത പ്രശ്നങ്ങൾ അതായത് മാനസികമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് മാനസികമായിട്ട് വരുന്ന സ്ട്രെസ് നമുക്ക് റെസ്റ്റ് എടുക്കാനുള്ള സമയമില്ലായ്മ അമിത സമ്മർദ്ദം ഇതെല്ലാം തന്നെ നമുക്ക് ഇത്തരത്തിൽ ഒരു ക്രോണിക് ഇൻഫ്ലമേഷൻ ഉണ്ടാകാനുള്ള വഴിവെക്കുന്നു ഇതുപോലെ നമുക്ക് ശാരീരികമായ കാരണങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് വ്യായാമമില്ലായ്മ അമിതമായിട്ടുള്ള പ്രോസസ്ഡ് ഫുഡുകളുടെ ഉപയോഗം അതായത് ഒരു പൂർണ്ണമായിട്ടൊരു പനിയോ ഇൻഫെക്ഷനോ മാറുന്നതിന് മുമ്പ് വീണ്ടും നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ഗുണകരമല്ലാത്ത ഭക്ഷണങ്ങൾ കഴിക്കുക ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ വെസ്റ്റേൺ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഫുഡുകൾ അതായത് അമിതമായിട്ട് പഞ്ചസാര ചേർത്ത ആഹാരങ്ങൾ പ്രോസസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ കരിച്ചതും പൊരിച്ചതുമായിട്ടുള്ള ഭക്ഷണങ്ങളുടെ അമിത ഉപയോഗം ഇതെല്ലാം തന്നെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുള്ള ഇൻഫ്ലമേഷൻസ് കൂട്ടുന്നു ഇത് മാത്രമല്ല നമ്മുടെ പുകവലി ശീലം മദ്യപാനം പിന്നെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള വെള്ളം കുടിക്കാത്ത ശീലം ഉറക്കം കുറവ് രാത്രിയെല്ലാം നമ്മൾ ഉറക്കമില്ലാതെ ഇരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കണ്ണു തുറക്കാൻ പറ്റാതെ വരികയോ ഒരു പക്ഷേ നമ്മുടെ ഒക്കെ ചെറിയ ഓർക്കാനം വരികയോ ചെയ്യുന്നതും എല്ലാം തന്നെ ഉറക്കമില്ലായ്മ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഇത്തരത്തിലുള്ള ഇൻഫ്ലമേഷനുകളാണ് പലതരത്തിലുള്ള ഇൻഫ്ലമേഷനുകളും മാറ്റാനുള്ള കഴിവ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിനുണ്ട് പക്ഷേ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് എപ്പോഴും നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഒരു ഇൻഫ്ലമേറ്ററി റെസ്പോൺസ് ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരുന്നാൽ ഇത് പല ഭാഗത്തും പല പ്രോബ
നമുക്ക് ഏറ്റവും ചെറിയ ഒരു ജലദോഷം മുതൽ അങ്ങറ്റം ക്യാൻസർ രോഗം വരെ ഇത്തരത്തിൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ക്രോണിക് ഇൻഫ്ലമേഷനുകളുടെ ഒരു ബാക്കിപത്രമാണ് പലപ്പോഴും നമ്മൾ ശരീരത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു അവയവത്തിന് രോഗമുണ്ടാകുമ്പോൾ നമ്മളെപ്പോഴും അവയവത്തിന് ചികിത്സിക്കും എന്നല്ലാതെ വീണ്ടും ഇത് എങ്ങനെ വരാതെ നോക്കാം എന്നുള്ള കാര്യം ആരും ശ്രദ്ധിക്കാറില്ല നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഇത്തരത്തിൽ ഒരു ഇൻഫെക്ഷൻ പെർസിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് തിരിച്ചറിയാനുള്ള ടെസ്റ്റുകളും ഇന്ന് അവൈലബിൾ ആണ് ഹൈ സെൻസിറ്റീവ് സി റിയാക്റ്റീവ് പ്രോട്ടീൻ എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ ലിവർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന സി റിയാക്റ്റീവ് പ്രോട്ടീൻ ഒരു പ്രത്യേകതരം പ്രോട്ടീൻ ആണ് ഈ പ്രോട്ടീനിൻ്റെ സെൻസിറ്റിവിറ്റി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ശരീരത്തിൽ ഒരു അക്യൂട്ട് ഇൻഫ്ലമേഷനും ക്രോണിക് ഇൻഫ്ലമേഷനും ഉണ്ടോ എന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കും പത്ത് എം ജി യൂണിറ്റിന് മുകളിലേക്ക് നമുക്ക് സി ആർ പി ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഒരു അക്യൂട്ട് ഇൻഫ്ലമേഷൻ ഉണ്ടോ എന്ന് തിരിച്ചറിയാം എന്നാൽ ഹൈ സെൻസിറ്റിവിറ്റി ടെസ്റ്റ് എപ്പോഴും മൂന്നിന് മുകളിലേക്ക് കാണിക്കുന്നുവെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ ഒരു ലോഗ്ലേഡ് ഇൻഫ്ലമേഷൻ ഉണ്ട് എന്ന് തന്നെ നമ്മൾ സംശയിക്കേണ്ടതാണ് ഇനി എങ്ങനെ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഇൻഫ്ലമേഷൻ കുറച്ച് നിർത്താം എന്നുള്ളത് ഏറ്റവും പ്രധാനം കാരണം ഇത്തരത്തിലുള്ള മരണങ്ങളും മാരകമായ രോഗങ്ങളും നമ്മൾ പിടിപെട്ടതിന് ശേഷം നമ്മൾ അതിൻ്റെ ചികിത്സ തേടുന്നതിൽ നല്ലത് ഒരു പ്രോബ്ലം വരാതെ തടയുന്നത് തന്നെയാണ് തീർച്ചയായിട്ടും ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ മോഡിഫൈ ചെയ്ത് നിർത്തുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം നമുക്ക് രുചി എന്ന് തോന്നുന്ന ഭക്ഷണങ്ങൾ ഒട്ടുമിക്കതും തന്നെ നമുക്ക് ഇത്തരത്തിൽ ക്രോണിക് ഇൻഫ്ലമേഷൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നവയാണ് അതായത് നമുക്ക് പ്രോസസ്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ ഫാസ്റ്റ് ഫുഡുകൾ എല്ലാം തന്നെ അത്യാവശ്യത്തിന് മാത്രം ഇവയുടെ ഉപയോഗം ലിമിറ്റ് ചെയ്യുക ഉദാഹരണത്തിന് നാം പതിവായി ബീഫ് കഴിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ ഇത് നമ്മുടെ കുടലിൽ ചെറിയ ഇൻഫ്ലമേഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് കുടലിൽ വരുന്ന പോളിപ്പിനോ ഇല്ലെങ്കിൽ റെക്ടൽ ക്യാൻസറിനോ വഴിവെക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഒരിക്കലും ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് സംഭവിക്കുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സ് അല്ല ഇത് എന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ഭക്ഷണ രീതിയിൽ കാതലായ മാറ്റം കൊണ്ടുവരിക നമുക്ക് ശരീരത്തിൻ്റെ ഇൻഫ്ലമേഷൻ കുറയ്ക്കാൻ അതായത് ഒരു ക്രോണിക് ഇൻഫ്ലമേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇത് കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ചില മാർഗങ്ങൾ കൂടിയുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ഏറ്റവും പ്രധാനം നമുക്ക് വ്യായാമമാണ് ദിവസവും കൃത്യവുമായി നാൽപ്പത് മുതൽ നാൽപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് വരെ വ്യായാമം ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിലുള്ള ക്രോണിക് ഇൻഫ്ലമേഷൻസ് ഏതാണ്ട് മുപ്പത് ശതമാനത്തോളം കുറയും എന്നാണ് പഠനങ്ങൾ തെളിയിക്കുന്നത് ഇത് മാത്രമല്ല ഇൻഫ്ലമേഷൻ കുറയ്ക്കുന്ന ചില ഭക്ഷണങ്ങൾ അതായത് വെജിറ്റബിൾസ് ധാരാളം കഴിക്കും വെജിറ്റബിൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടൊമാറ്റോ കോളിഫ്ലവർ ക്യാബേജ് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ ഇലക്കറികൾ ഇവയെല്ലാം തന്നെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുള്ള ഇൻഫ്ലമേഷൻസ് കുറയ്ക്കും ഫ്രൂട്ട്സ് പ്രത്യേകിച്ച് വെസ്റ്റ് ഇന്ത്യൻ ചെറി ഓറഞ്ച് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഫ്രൂട്ട്സിന് ഇൻഫ്ലമേഷൻസ് കുറയ്ക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ട് നോൺ വെജിൻ്റെ ഉപയോഗം അതായത് ഇറച്ചിയുടെ ഉപയോഗം പരമാവധി കുറയ്ക്കുക ഒമേഗ ത്രീ ഫാറ്റി ആസിഡ് അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ അതായത് നമ്മൾ നട്ട്സ് തന്നെയാണെങ്കിലും വാൽനട്ട് ബദാം എന്നിവ പതിവായിട്ട് നമ്മുടെ ഭക്ഷണത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കുക ഒമേഗ ത്രീ ഫാറ്റി ആസിഡ് അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഫ്രൂട്ട്സ് ആയിട്ടുള്ള അവക്കാഡോ അതേപോലെ നമുക്ക് നോൺ വെജ് ആണെങ്കിൽ ചെറിയ മത്സ്യങ്ങൾ അയല ചൂര ചാളമീൻ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഭക്ഷണങ്ങളെല്ലാം തന്നെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുള്ള ഇൻഫ്ലമേഷൻസ് കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കും ഒലിവ് ഓയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഒമേഗ ത്രീ ഫാറ്റി ആസിഡ് ഉള്ള ഒരു വെജിറ്റബിൾ ഓയിലാണ് സോ ഇത്തരത്തിൽ ഹെൽത്തി ഡയറ്റ് ഒരു സാലഡ് ബേസ്ഡ് ഡയറ്റ് നമ്മുടെ ഭക്ഷണത്തിൽ എപ്പോഴും ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത് നമുക്ക് ഒരു ഇൻഫ്ലമേറ്ററി റെസ്പോൺസ് കുറയ്ക്കാൻ വളരെയധികം സഹായിക്കും ഇടവിട്ട് ഇടവിട്ട് അസുഖങ്ങൾ വരുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും അസുഖം കൃത്യമായി ചികിത്സിച്ച് അത് മാറി എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുക ഒരിക്കലും ഒരു അസുഖം ട്രീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ പകുതി മാറി ബാക്കി പകുതി പേഴ്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ശരീരത്തിന് ഗുരുതരമായിട്ട് ബാധിക്കാറുണ്ട് പലപ്പോഴും മധ്യവയസ്സ് കഴിഞ്ഞവർക്ക് ശരീരത്തിന് ഒരു വീഴ്ചയോ ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചതവോ മറ്റ് ആക്സിഡൻറ്റുകളോ ഉണ്ടായാലോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു രോഗം വന്ന് ആശുപത്രി കിടക്കയിൽ വച്ച് പോലും ഒരു ഹൃദയാഘാതമോ സ്ട്രോക്കോ ഉണ്ടായി എന്ന് നിങ്ങൾ കേൾക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കുക അവരുടെ ഉള്ളിൽ പ്രവർത്തിച്ചത് ഇത്തരത്തിൽ ഒരു ക്രോണിക് ഇൻഫ്ലമേഷൻ ആണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ക്രോണിക് ഇൻഫ്ലമേഷൻസ് നമുക്ക് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ കുറച്ച് നിർത്താൻ സാധിക്കുമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള മാരക